الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والهدارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يأسون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم بزرگان محترم میرے نوجوان بھائیو اور عجیز بچوں اللہ جل شان ہوا من والہ کا انتہائی کرم اس کا احسان اس کا فضل کہ وہ ہمیں اسی طرح وقتاً فوقتاً دین کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق دیتا ہے ماشاء اللہ مولانا نے جو ایک نظام جو یوٹھ پروگرام کا قائم کیا ہے اللہ تعالیٰ مولانا کو جزائے خیر دے اس بہانے دین کی باتیں سننے کا قرآن و حدیث کو سمجھنے کا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں کو جاننے کا پھر ہمارے خیالات ہمارے سوالات ہمارے دل کی باتیں بہت سی مرتبہ بچہ جو ہے کسی سے کہہ نہیں سکتا ہے لیکن وہ اس طرح پر سوال کر کے پھر جو ہے اپنی دل کو اطمینان دیتا ہے شریعت کے باب میں تو یہ بہت ہی قیمتی مجلس ہے جو مناقد ہوتی رہتی ہے میں تو ایک طالب علم ہوں حقیقت یہ ہے کہ واقعتاً میں چاہتا تھا کہ مولانا پورا بیان انگلش ہی میں کر دیتے مجھے سے نالائق کو کچھ کہنا لیکن بہرحال تعمیل حکم میں میں نے قرآن کریم کی دو آیتیں پڑھی ہے اور اسی پر چند باتیں میں عرض کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے شریعت متحرہ کو سمجھنے کی میرے بھائیو حق تعالیٰ دل شانہوں نے سور نساء کے اندر اس امت کی فضیلت پر بترتیب چار چیزیں ذکر فرمائی بترتیب پہلے رکو میں حق تعالیٰ دل شانہوں نے بیان فرمایا وَإِذَا خَدَ اللَّهُ مِثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ اس آیت میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان فرمایا فضیلت اس طرح ہے کہ تمام نبیوں کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا تھا اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اور ان تمام نبیوں کی روحوں سے اللہ نے ایک وعدہ لیا اور وہ وعدہ یہ لیا کہ میں تمہیں نبی بنا کر کے بھیج رہا ہوں آدم نو ابراہیم تمام نبیوں کو تمہاری موجودگی میں میرے آخری نبی اگر تشریف لے آئیں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ جائیں تمہاری موجودگی میں تم میرے اس نبی پر تم سب ایمان لاؤگے 
نبیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس آخری نبی پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے ولتن سرنا اس کی مدد کرو گے سارے نبیوں کی روحوں نے فرمایا کہ ہم ضرور ایمان بھی لائیں گے اور مدد بھی کریں گے اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ جس نبی علیہ السلاۃ والسلام پر سارے نبی ایمان لانے والے ہیں میرے جوانوں وہ نبی اللہ نے بلا مانگے تم کو عطا فرمایا ہے سبحان اللہ میں تمہیں آج کچھ غیرت دلانا چاہتا ہوں تمہاری جوانی کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے ذہن میں یہ مضمون آ گیا میں سوچ رہا تھا بہت دیر سے کہ میں کیا کہوں گا اس لیے کہ مولانا تو یہاں کے ماحول سے واقف ہے تو وہ آپ کو کچھ باتیں ارشاد فرمائیں گے میں کیا کہوں آپ لوگوں سے تو میرے ذہن میں یہ مضمون آیا کہ میں تمہاری حمیت کو تمہاری جوانی کو کچھ دین کی باتیں سناؤں جس نبی علیہ السلاۃ والسلام پر تمام انبیاء ایمان لانے والے ہیں وہ نبی اس نبی کی امت میں آنے کے لیے میں نے اور آپ نے کوئی دعا نہیں کی تھی اللہ نے بلا دعا کے عطا فرمایا پھر یہ کیسے نبی ہیں میں دو تین باتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر بیان کروں یہ کیسے نبی ہیں فرمایا کہ قیامت کے دن سارے انبیاء جب یہ لوگ سارے انسانیت جلی حساب شروع ہو جائیں اس کے لیے آدم علیہ السلاۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام تک تمام نبیوں کے پاس جائیں گے لیکن تمام نبی شفارش سے منع کر دیں گے سب منع کریں گے اللہ اتنے جلال میں ہوگا کہ ابراہیم جیسا خلیل اللہ بھی بات نہیں کر سکے گا موسا جیسا کلیم اللہ جو دنیا میں بہت باتیں کرتے تھے منع کر دیں گے عیسیٰ جیسا روح اللہ ابھی جو وطر میں وہیں سے ان کی سیرت قرآن بیان کر رہا تھا جو وطر کی پہلی رکعت میں قاری صاحب نے جو آیت پڑھی ہے نا ہم چونکہ اجمی ہیں اور پھر نیند میں بھی ہوتے ہیں اس لیے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجالنی نبیہ وجالنی مبارکن این ما کنت و اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا و برم بوالدتی میں میری والدہ کا فرما بردار بنا کر بھیجا گیا ہوں چونکہ آپ کے والد نہیں تھے میں میری والدہ کا فرما بردار بنا کر بھیجا گیا ہوں وَلَمَكُنْ جَبَّارًا شَقِيَّا میں بدبخت اور ظالم بنا کر نہیں بھیجا گیا اور آگے فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا میرا ذہن جب قرآن صاحب اس آیت کو پڑھ رہے تھے میرا ذہن قرآنی مضمون کی طرف جا رہا تھا میں نے کہا انسان کی زندگی میں تین وقت برے خطرناک ہوتے ہیں ایک ولادت ایک موت اور ایک قیامت کے دن جب دوبارہ زندہ ہوں گی ولادت کے موقع پر ماں کی طبیعت انتہائی خراب بچہ سلامت رہا تو فبیہا ورنہ گلے میں نال فز گئی تو دنیا سے روانہ ایمان ملا تو بہتر ورنہ ساری زندگی بلا ایمان کان میں ازان پھوکی گئی تو فبیہا ورنہ تو پھر بغاوت والی زندگی اگر اس کو اچھی طرح دین کی تربیت ملی تو فبیہا ورنہ خطرہ ہے اس بات کا کہ کہیں یہ فسق و فجور میں نہ چلا جائے اس لیے سب سے امپورٹن دن پہلا جو ہماری ولادت کا ہے وہ تو زندگی میں گزر گیا ہمارا وہ تو چلا گیا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ تو چلا گیا وَيَوْمَ عَمُوتُ ابھی ایک دوسرا دن آ رہا ہے موت کا ابھی آپ نے تعلیم میں موت کی حقیقت کو سنا موت کی حقیقت جو بیان کی جا رہی ہے نا ہمیں اس تعلیم میں بیٹھ کر موت کی حقیقت کو سننا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگ قبرستان میں لے گئے 
اب فرمایا کہ آپ کا موجزہ ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو اس قبر والے کو زندہ کر کے بتاؤ بہت پرانی قبر ہے یہ آپ اس قبر پر کھرے ہوئے اور فرمایا کم بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے کھرا ہو جا تو وہ ایک دم بالکل سفید بال سفید داری اندر سے کابتا ہوا نکلا فرمایا تم کون ہو فرمایا میں نوح کا بیتا سام ہوں حضرت نوح علیہ السلام کا بیتا جس کو گزرے ہوئے ہزاروں سال ہو چکے تھے فرمایا یہ موت کے موقع پر سفید تھی اس لیے کہ سفید داری تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی اس سے پہلے سفید داری نہیں تھی تو تمہاری داری سفید کیسی فرمایا جب تم نے کہا کم بے اذن اللہ اور مجھ میں روح آئی اور میں جب قبر سے نکلا تو میرے دماغ پر یہ بات آئی کہ شاید قیامت قائم ہو گئی یہ دو منت قیامت کا خوف جو مجھ پر تاری ہوا تو میری داری سفید ہو گئی آپ انداز لگائیں موت کا موت کوئی معمولی چیز نہیں ہے وہ مرنے والے کو پوچھے امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک انسان کے سر پر تھاؤزن تلواریں چلائی جائیں تھاؤزن ایک ہزار یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ موت کا جھٹکہ لگے اس کو خیر میں اس آیت کی تشریح بعد میں کروں گا مضمون طویل ہو جائے گا آمین پھر لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد حضرت والا ریسائیٹی دا خطبہ which is a masnoon khutbah thereafter he recited certain verses of the noble Quran Sharif and as an introduction first and foremost he mentions that this majlis that takes place wherein we are given an opportunity to listen to the message of Allah and his beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam is an extremely blessed gathering and secondly, when we are given the opportunity to pose questions, to release what we hold within our bosom, within our chest, to clarify our understanding to deen, then again this is an extremely important opportunity. We should make a vow unto ourselves that we will partake in such gatherings and benefit from such gatherings. Hazrat Maulana was saying that he was thinking and pondering that what will I address the audience with? Because as we know, Hazrat Maulana is a very senior global scholar with the fadl of Allah Azza wa Jal. May Allah Ta'ala reward him. May Allah Azza wa Jal preserve and protect him. And may Allah Azza wa Jal allow the ummah to benefit from his uloom, his knowledge. He says he was pondering and thinking that what will I address this group of youth with? So certain verses of Surah An-Nisa came to mind. In Surah An-Nisa, Allah Azza wa Jal mentions the virtue and the position of this ummah, and He mentions it with tartib. He mentions it in sequence. First and foremost. He mentions the position of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Wherein Allah subhanahu wa ta'ala mentions in a verse that before the human beings were sent onto this dunya, when we were still in a different realm, the realm of souls, alamul arwah, Allah subhanahu wa ta'ala collected the souls of the anbiya alayhi wa salatu wa salam. And in front of the Anbiya alayhi musalatu wa salam, Allah Ta'ala posed a question. That whilst you are in the dunya, my most, most beloved Nabi and Rasul Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, if he appears whilst you are in the dunya, then firstly will you believe in him? And secondly will you assist him in his mission? So Allah bears witness that the souls of the Anbiya alayhi musalatu was salam, they made a vow and promise to Allah that yes, we will bring iman unto him, we will believe in him. 
And secondly, we will assist and support him in his mission. So this in itself shows the rank and position of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. And thereafter Allah impresses this seniority unto the Anbiya alayhi wa salatu wa salam, the other apostles of Allah subhanahu wa ta'ala by taking a vow from them. Thereafter has it mentioned that in order to understand the position of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, let us look at what will happen at the time of resurrection. That when humanity will be raised and resurrected from their graves, all of humanity will be present before Allah subhanahu wa ta'ala. All the prophets and apostles from Sayyiduna Adam alayhi salatu wa salam to Sayyiduna Isa ala nabiyina alayhi salatu wa taslim. Khalilullah, the friend of Allah, Ibrahim alayhi salam will be present. Kalimullah, Musa alayhi salatu wa salam will be present. Ruhullah, Isa alayhi salam will be present. Humanity will rush towards these dignitaries and they will make a request that intercede on our behalf and speak to Allah subhanahu wa ta'ala. But Ibrahim Khalilullah, the friend of Allah, he will not manage to speak to Allah and he will refuse. Musa alayhi salam, Kalimullah, meaning the person who used to converse with Allah. In the dunya, Musa alayhi salam conversed with Allah a lot. But on that day, even Musa alayhi salatu wa salam will refuse to converse with Allah subhanahu wa ta'ala. Thereafter, Isa alayhi salam, Ruhullah, the soul of Allah. As we know, Isa alayhi salatu wa salam was born miraculously. And that's when Hazrat mentioned that in Salatul Witr, in the first rakat, we recited, Qala inni Abdullah. This is the statement of Sayyiduna Isa alayhi salam within days after he was born. This was the miracle. Born without a father. Jibreel alayhi salam blew the soul of Isa alayhi salatu wa salam into the bosom of his mother Maryam. Miraculously he was conceived. Miraculously he spoke within a few days. And this is what he spoke. Inni Abdullah. I am the servant of Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Allah has given me a book, the Injil, the New Testament. And Allah has made me a Nabi, a Rasul, an Apostle. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتْ Allah has made me blessing, blessed wherever I may be. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّ Allah has instructed me with salah. Allah has instructed me with zakah, wherever I may be. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي And Allah has made me obedient and subservient to my mother. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا And Allah has not made me oppressive and a tyrant. Thereafter, وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا Has it then explains this beautiful verse that Sayyiduna Isa alayhi salam says that may the peace and blessings of Allah Azza wa Jal be unto me the day I was born. The day I will die and the day I will be resurrected. So Hazrat deduces from this verse that these are three stages that will come unto the human being that are extremely sensitive, extremely dangerous. The day you are born, when a child is born, both the mother and child are at risk. At times the child is well and the mother is unwell. At times the mother is well and the child is unwell. And then as it mentioned, if the umbilical cord wraps around the neck of the child, then the child will lose its life. So it's a dangerous moment. Hence Sayyiduna Isa alayhi salam said, وَالسَّلَامُ alayya yawma wulittu." Because that's a very sensitive moment. If the child is healthy, alhamdulillah. If that child has the words of Allah subhanahu wa ta'ala, the adhan spoken into his ears, then alhamdulillah. That will take him towards his fitrah, towards what Allah has created him with, towards the oneness of Allah, towards the recognition of Allah. 
Otherwise, this child will become a transgressor, an enemy of Allah. And then Sayyiduna Isa alayhi salam mentions, وَيَوْمَ أَمُوتُ And the day I will die. Then Hazrat alluded towards the ta'aleem that takes place daily in the blessed month of Ramadan after Salatul Taraweeh, the remembrance of death, which are the words of Hazrat Shaykh Zakariya Nawar Allahu Marqadahu. And Hazrat mentioned that this is a very important discourse to remind oneself of death. And the remembrance of death is extremely important. Imam Ghazali rahimahullah says that the pangs and the difficulty of death are more severe than being struck a thousand times with a sword. It is said that Sayyiduna Isa alayhi salatu was salam was given some special miracles from Allah subhanahu wa ta'ala. From amongst them. He would be able to invoke Allah while standing on a grave and Allah would resurrect that person. So the people, they took Sayyiduna Isa alayhi salam to a cemetery and a very, very old grave was shown unto Isa alayhi salam. And they said to Isa alayhi salam that you claim to have special gifts from Allah. We want you to exhibit those gifts, resurrect this person in this grave. Because this is an extremely old grave. So Sayyiduna Isa alayhi salam, he invokes Allah. And when Allah permitted him, he says, Qum bi Stand with the name of Allah. Then suddenly, after some movement, a person came out of the grave. His hair was completely disheveled. His hair and beard was completely white. And then Sayyiduna Isa alayhi salam asked him, who are you? So he said, I am Sam, the son of Nuh alayhi salam. Then Hazrat explains, the whitening of the hair, this only came into existence after the time of Sayyiduna Ibrahim alayhi salam, because it was Ibrahim alayhi salam who was the first human being to witness the hair turning gray. And he asked Allah, Oh Allah, why has my hair turned gray? What is this? Then Allah said, Oh Ibrahim, this is dignity. So Isa alayhi salam asked this person that you are the son of Nuh alayhi salam. Ibrahim alayhi salam came later. So your hair should not be gray and your hair should not be white. How come your hair has turned gray and white? So this person, Sam, the son of Nuh alayhi salam, he was shaking and trembling. He says that when you called on to me and Allah replaced my soul into my body because that is the definition of death. When the soul is separated from the body, this is the definition of death. So when Allah replaced my soul into my body, I thought that this is resurrection. I thought that this is the day of Qiyamah. This is the day of accountability. The fear of the day of accountability its effect and impact on me was such that in those few moments that I came out from my grave, my hair turned gray because of that fear. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma uba'athu hayya. Hazrat Isa alayhi salatu wa salam farmate hain, salamati ho mujh par jis din mein paida hua, aur jis din meri maut aayegi. اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا جب عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی سلامتی مانگ رہا ہے تو ہمیں تو رات دن سلامتی مانگنی چاہیے کہ اللہ موت کے موقع پر بھی ہمیں سلامتی دے اور اے اللہ قیامت کے دن بھی ہمیں سلامتی دے کوئی معمولی دن نہیں ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا اور جو بھیانک ہولناکی ہوگی کپرے بدن پر ہوں گے نہیں حفاتاً عراتاً غرلاً بغیر چپل کے ہوں گے بغیر سوس کے ہوں گے بغیر کپروں کے ہوں گے اور اوپر سے ہمارا ختنہ شودہ حصہ اللہ دوبارہ لے آئے گا یہ جو دنیا میں ختنہ ہوئی ہے اس چمڑی کو اللہ دوبارہ اس سکین کو دوبارہ لے آئے گا اس سے اللہ اپنی طاقت بتاتا ہے کہ معمولی چمڑی جس کا پتہ خود دوکتر کو نہیں ہے کہ میں نے کہاں فینک دی اللہ لاکھوں سال کے بعد بھی اس کو لے آئے گا یہ اللہ کی قدرت ہے
اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بتانا چاہ رہا ہے اس لئے بخاری شریف کی روایت ہے حفاتاً عراتاً غرلاً تم بغیر چپل کے بغیر سوس کے بغیر کپروں کے اور جو ہیں بغیر ختنہ کے آؤ گے حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر رہی ہے اببا جان سے فرمایا اببا جی بغیر کپروں کے مرد اور عورت سب ہوں گے فرمایا ہاں بیٹی تو فرمایا حیاء نہیں آئے گی فرمایا بیٹی لوگ اپنی فکروں میں ایسے دوبے ہوں گے کہ کسی پر نظر نہیں جائے گی ہر ایک اپنی فکر میں ہوگا اس لئے کہ آگے جہنم کہیں فیصلہ نہ ہو جائے آگے آگ کا فائر کا فیصلہ کہیں نہ ہو جائے اس لئے ہر انسان اپنی فکر میں دوبا ہوا ہوگا کون کسی کی طرف دیکھ سکتا ہے تو بہرحال وہ قیامت کا دن جہاں پر انبیاء میں سے کوئی بات نہیں کر سکے گا اللہ تعالیٰ سے اللہ کے سامنے آ کر سارے لوگوں کا حساب جلی شروع ہو جائیں اس کے لیے اگر کوئی آگے آئے گا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے اس کو شفاعت قبرہ کہا جاتا ہے اللہ نے مجھ کو عطا فرمایا میں آؤں گا اللہ کے سامنے سجدے میں جاؤں گا سر بسجود ہوں گا اور میں اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو اللہ ہی اسی وقت میرے ذہن پر ڈالے گا ابھی نہیں ہی اور پھر مجھے اللہ کہے گا سر اٹھاؤ ارفع راسک سر اٹھاؤ اور مانگو محمد کیا مانگتے ہو تو میں کہوں گا حساب جلے شروع ہو جائے اور عجیب و غریب آپ نکتہ سمجھیں کہ قیامت کے دن اس نبی کو شفاعت قبرہ دینا ہے تو سارے نبی قیامت میں اپنا عذر پیش کریں گے نوح علیہ السلام کیا کہیں گے کہ میں نے اپنے بیتے کے لئے دعا کی تھی کہ اللہ اس کو بچا لے اللہ مجھے پوچھ نہ لیں کیوں دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام اپنا عذر پیش کریں گے کہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا تھا کہیں اللہ میری پکڑ نہ کر لے موسیٰ کہیں گے میں نے ایک کو مکہ مارا تھا اللہ پکڑ نہ کر لے ہر ایک نبی اپنا عذر پیش کرے گا لیکن نبی علیہ السلام جن کو شفارش کا مقام اللہ دے گا دنیا ہی میں اعلان کر دیا قرآن کریم میں حفاظ کرام جانتے ہیں لِيَغْفِرَ لَقَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرْ اس دنیا میں اعلان کر دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اگلے بھی معاف پچھلے بھی معاف جب کچھ ہے ہی نہیں تو قیامت میں کوئی عذر نہیں آپ ہی سامنے آ کر شفارش کریں گے تو دنیا ہی میں آپ کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا یہ ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک مقام اور بتاؤں جس سے آپ کو انداز ہوتا ہے کہ ہمیں کیسا نبی ملا جب میراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ساتوے آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی ابراہیم خلیل اللہ نے یہ تو فرمایا کہ جنت میدان ہے جتنی تسبیح پڑھیں گے اتنے درخت لگیں گے اپنی امت سے کہو کہ خوب اللہ کی تسبیح پڑھے لیکن نہ یہ پوچھا کہ کیا گفت لائے نہ یہ کہا کہ کچھ کم کراؤ چھتے آسمان پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام ملے فرمایا کیا گفت لائے فرمایا ففتی نمازے تو موسیٰ نے فرمایا میری امت پچاس نماز دو نماز نہیں پڑتی تھی آپ کی امت پچاس کیسے پڑے گی جاؤ کچھ کم کراؤ حضرت موسیٰ بار بار بھیجتے رہے اکیر میں پانچ نمازیں رہ گئی لیکن میرے بھائیوں میرے جوانوں یاد رکھو یہ عملاً پانچ ہے سواباً آج بھی پچاس ہے سبحان اللہ ایک نماز پر دس نماز کا سواب تو عملاً پانچ ہے اور پانچ نماز پر پچاس نماز کا سواب ملے گا تو یہاں سوال کرتے ہیں محدثین فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں مشورہ دیا ابراہیم نے مشورہ کیوں نہیں دیا جبکہ اس امت کو سب سے زیادہ تعلق ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے نبی ہیں اور کوئی پتہ اللہ کی ازاجت کے بغیر نہیں گرتا کوئی بارش کا کترہ ازاجت کے بغیر نہیں گرتا تو موسیٰ اللہ کی ازاجت کے بغیر کیسے بول سکتے ہیں معلوم ہوتا ہے اللہ ہی نے ان کو کہا کہ تم مشورہ دو اب موسیٰ کا انتخاب کیوں کیا اللہ نے 
اس کی وجہ سنو جس سے نبی علیہ السلام کی فضیلت معلوم ہوگی حضرت موسا علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی اس امت کی فضیلت کو دیکھ کر کہ اللہ مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے تو یہ دعا تو ان کی قبول نہ ہوئی لیکن جب میراج سے واپس جا رہے تھے تو حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا موسا جس امت میں جانے کے لیے دعا کی تھی اگر اس امت میں جانا ہو تو ویسے تو جانا نصیب نہیں ہوگا لیکن ان کے نبی کو مشورہ دے دو اور مشورہ دے کر ہی ان کی امت میں شریک ہو جاؤ سبحان اللہ حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام اس امت میں مشورہ دے کر شریک ہوئے آپ انداز لگائیں اس امت کا مقام کتنا اونچا ہے آپ کو کتنا اونچا نبی ملا ہے اس نبی کی کیفیت میں آپ کو بیان کرو قرآن کریم میں اس نبی کی کیفیت بیان کی گئی لقد جا اکم رسول من انفس کم میں نے تمہارے اندر ہی سے ایک رسول بھیجا جو تمہاری طرح ہے کھاتا ہے پیتا ہے عزیز علیہ معنی تم تمہاری تکلیف پر اسے بہت تکلیف ہوتی ہے جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے نا تو نبی پریشان ہو جاتے کیسے پریشان مولانا سے پوچھ لینا معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک ساسم کے پیچھے عشاء پڑی اور پھر اپنے محلے میں امامت کے لیے آئے اور نماز تھوڑی لمبی پڑھا دی تو ایک صحابی نماز توڑ کر چلے گئے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا منافق ہے تو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو وہ صحابی حضور کے خدمت میں پہنچے فرمایا یا رسول اللہ میں دن بھر کھیت میں کام کرتا ہوں اونٹنیوں سے پانی کھینچتا ہوں کھیت میں پلاتا ہوں مشینریت تھوڑی رہی تھی کھیت میں پلاتا ہوں اب رات میں آتا ہوں اور معاذ لمبی لمبی کرات کرتا ہے کیسے میں پڑھوں ان کے پیچھے نماز حضرت کے تیور بدل گئے حضرت نے یہ نہیں فرمایا نئی نئی لمبی نماز پڑھو یہ نہیں فرمایا حضرت نے معاذ کو بلایا اور معاذ کو بلا کر فرمایا فتان 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 فرمایا کیا تم میری امت کو فتنے میں ڈال رہے ہو لمبی لمبی کرات کر کے لوگوں کو نفرت میں ڈال رہے ہو تاکہ لوگ نماز نہ پڑے جماعت کے ساتھ پھر اس کے بعد فرمایا مختصر کرات کیا کرو فعین نفی کو مضعیف و المریض و ذلحاجہ تمہارے پیسے مریض ہوتے ہیں ضعیف ہوتے ہیں ضرورت من ہوتے ہیں دیکھیے حضرت کو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف پر کتنی تکلیف ہوئی اسی طرح کا واقعہ فجر کے باب میں بھی آیا ابئی ابن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں اسی طرح کا واقعہ قریب قریب حضرات صحابہ کرام کی تکلیفوں کو دیکھ کر نبی علیہ السلاۃ والسلام بے چین ہو جایا کرتے تھے عزیز علیہ معنی تم حریص علیکم تمہارے اوپر بڑے لالچی ہیں کہ میری امت کے لیے خیر کے دروازے کھل جائیں بالمؤمنی رعوف الرحیم خاص طور پر مسلمانوں کے باب میں تو انتہائی رحم والے انتہائی رحم والے ہیں یہ آیت کی تفسیر بہت لمبی ہے میں نے مختصر اشارات کیے ہیں یہ ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے امت کے غم میں مسلم شریف کی روایت میں ہے ایک رات بہت رو رہے تھے جبریل امین تشریف لائے فرمایا اللہ نے آپ کو سلام کہا اور یہ کہا کہ آپ روتے کیوں ہیں اتنے صحیح ترین روایت ہے فرمایا میری امت جہنم میں جائے گی یہ مجھ سے برداشت نہیں ہے اس پر میں رو رہا تو اللہ نے پیغام بھیجا میرے محبوب کو کہہ دو انا سنرزی کفی امتی کا میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے تو اللہ کے نبی فرماتے میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک مومن امتی جنت میں نہ چلا جائے آپ انداز لگائیں اپنی امت کے باب میں عزیز علیہ ما تم حریص علیکم بالمؤمنی رعوف الرحیم مومنوں کے باب میں کتنے شفیق تھے کتنے مہربان تھے ایسے نبی ہم کو ملے ہیں 
جن کو اس آیت میں وید خد اللہ میتھا کا نبی لما آت تم بن کتاب و حکمت ثم جا اکم رسول مصدق الما معکم لت من النبی و لتن سر النہ میں بیان کیا ہے حضرت مینشن سید سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ون ہی سید و سلام و علیہ یوم ولت و یوم اموت و یوم ابا سحیا بٹ ہی از اے جلیل القدر اے گریٹلی آنرڈ اینڈ ریسپیکٹڈ نبی اینڈ رسول اف اللہ سبحان و تعالی بٹ یت ہی از سیکنگ اللہز پروٹیکشن اینڈ ہی از سیکنگ اللہز اسسٹنس ان دیز تھری ہرڈلز دیٹ آٹ ٹو کم ٹو ایوری ہیومن بینگ دا ڈے آف برتھ دا ڈے آف ڈیتھ and the day of resurrection the day of resurrection is a very severe day it is a day full of torment it is a day full of grief it is a day full of anguish where each and every human being will be drowned in that anguish in anxiety not knowing what will be the decree of Allah subhanahu wa ta'ala pertaining to him in a hadith mentioned in Bukhari Sharif حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منشنز دیٹ آن دا ڈے آف ججمنٹ یو شیل بی ریزریکٹڈ ان اے اسٹیٹ ویئر یو ول ہیو نو کلوتھنگ آن یور باڈی یو ول ہیو نو شوز آن یور فیٹ ایون دا اسکن دیٹ واز ریموڈ ایٹ دا ٹائم آف سرکم سیجن شیل بی ریٹرنڈ ان ٹو یو یو ول بی ریزڈ ان دیٹ اسٹیٹ دس از اے سائن آف اللہز قدرت اینڈ اللہز مائٹ that that portion, that piece of skin which was removed from a child hundreds of thousands of years ago when Allah resurrects that human being it is only His might it is only His capability that even after that piece of skin was incinerated or buried somewhere in the world Allah will bring it back and return it to the person so this is a sign of Allah's Qudrat this is a sign of Allah's might That on that day, every man will have his piece of skin, his foreskin returned unto him. And that day's grief will be such that the creme de la creme of humanity, the Anbiya alayhimu salatu wa salam, even they will be worried. When humanity will rush towards Nuh alayhi salam, he will say, I cannot impede or I cannot intercede because I myself am worried. That if I intercede or attempt to intercede, Allah will hold me accountable for praying for my son. That my son drowned before my eyes and I prayed to Allah for my son and Allah rebuked me on me praying for him. So I am afraid Allah will hold me accountable for this dua, for this supplication. When humanity will go to Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Sayyidina Ibrahim alayhi salam will say that I excuse myself. I cannot intercede on your behalf. I am worried and concerned. Allah will hold me responsible for when I said, Inni saqeem, I am unwell. And if Allah asks me that you lied, why did you lie? What will I say to my Allah? When humanity will rush to Sayyiduna Musa alayhi salam, Sayyiduna Musa alayhi salam will say that I struck a person and with one punch, I killed him. What if Allah holds me accountable for that death? What will I say to my Allah? But when it comes to Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, as the Hufazi kiram, they are aware that Allah says in the Qur'an, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرْ That, O Nabi sallallahu alayhi wa sallam, not that you commit any sins, but this is a token of our love. This is a token of our appreciation. This is a token of our bond. That even if you committed anything before, anything later, everything is forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala. So on the day of judgment, the position of intercession, which is known and referred to by two words in the Quran and Sunnah. One is Maqam Mahmud and the other word is shafaat e kubra This is an extremely honorable position, only worthy of one. And that honorable position has been reserved for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Maqam al-Mahmuda will be given to Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Shafa'at al-Kubra will be given to Nabi sallallahu alayhi wa sallam. And he will intercede and he says himself, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says that when humanity will come to me, I will walk in the direction of Allah subhanahu wa ta'ala and I will prostrate. 
My head will be bowed before Allah. And I will praise Allah with those words that are not present in my bosom now. It is only Allah who will inspire me with those words on that day. And they will be such words never spoken, never uttered by any of Allah Azza wa Jal's creation. They will be words specially for that day. They will be words specially for that moment. Inspired into the blessed heart of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Thereafter Allah will say, Irfa' ra'sak. Raise your blessed head. Ask and you shall be given. Ishfa' tu shaffa' intercede and your intercession will be accepted thereafter rasulullah sallallahu alaihi wasallam will say o oh allah the whole of humanity is awaiting accountability i request and i supplicate and i invoke you to start the hisab kitab start the accountability of the human beings hazrat fatima radiyallahu ta'ala anha who is the daughter of rasulullah sallallahu alaihi wasallam she asked her beloved father Oh my dear father, on that day when humanity will be resurrected and they will have no clothes, they will be completely naked. Will we not feel ashamed? Will we not feel embarrassed? Nabi sallallahu alayhi wa sallam responded, Oh my dear daughter, on that day each and every person will be drowned in that fear, in that anguish. And every person will be so anxious that nobody will have the audacity to turn their eyes to the right or turn their eyes to the left. So this special position has been reserved for Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Another way in which we can understand the lofty position of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam is at the time of Mi'raj, the time of ascension. When Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ascended into the heavens with the decree of Allah Subhanahu Wa Ta'ala, on the seventh heaven, Nabi sallallahu alayhi wa sallam met with Sayyiduna Ibrahim alayhi salam and Ibrahim alayhi salam welcomed his son Nabi sallallahu alayhi wa sallam and thereafter Ibrahim alayhi salatu wa salam sent a message through Nabi sallallahu alayhi wa sallam for this ummah and he said give the ummah my salam so we should respond to that salam and thereafter Ibrahim alayhi salam told Nabi sallallahu alayhi wa sallam inform your ummah that Jannat is a plain field if you want palaces in Jannat, build them from the world. If you want trees and orchards in Jannat, send the orchards from the earth by means of tasbih, by means of dhikrullah, by means of the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, then you will have your Jannat. That will be your paradise. Then Nabi sallallahu alayhi wa sallam went on to the next heaven, the sixth heaven. There he met Sayyiduna Musa alayhi salatu wa salam. Then Musa alayhi salatu wa salam asked him, what gift have you been given? Ibrahim alayhi salam did not ask him about any gift. Ibrahim alayhi salam did not ask Nabi sallallahu alayhi salam regarding any decree of Allah. But on the next heaven, on the sixth heaven, Musa alayhi salam asked him, what gift have you been given? To which Nabi sallallahu alayhi wa sallam replied that I was given for my ummah 50 salah. Then Sayyiduna Musa alayhi salam said, O Prophet of Allah, you need to return to Allah and ask and seek a reduction because my ummah struggled with salah and your ummah will also struggle with 50 salah. Ask for reduction. So Nabi sallallahu alayhi wa sallam went to Allah. Allah reduced and reduced until Musa alayhi Nabi sallallahu alayhi wa sallam was left with five salah. So now the question arises. Why did Sayyiduna Ibrahim alayhi salam not pose the question of Musa alayhi salam. Whereas this ummah is more closely linked to Ibrahim alayhi salam in comparison to Musa alayhi salam. Because Musa alayhi salam is from the progeny of the Banu Israel, the sons of Yaqub alayhi salam. Israel meaning the name for Yaqub alayhi salam. And Nabi sallallahu alayhi wasallam is a direct descendant of Ibrahim alayhi salam. Nabi sallallahu alayhi sallam is from amongst the progeny of Ismail alayhi sallam. So our bond with Sayyiduna Ibrahim alayhi sallam is stronger to our bond with Musa alayhi salatu wa sallam. But Ibrahim alayhi sallam is silent. But Musa alayhi salatu wa sallam is posing this question. So the muhaddithin they say why? They respond that if we all know that Musa alayhi salatu wa sallam he supplicated to Allah that, O oh Allah, the Nabi and the Rasul of this Ummah, 
is so high and so senior. This ummah is so high and so senior. Allah make me from amongst this ummah. But Allah did not answer his supplication, his invocation. So Allah Azza wa Jal, he instructed Musa alayhi salam, O oh Musa, you were unable for you, you were unable to become part of this ummah, but I will give you an opportunity to become part of this ummah by means of your consultation, by means of your bashwara, by means of you sharing with Nabi sallallahu alayhi wa sallam what is correct. So this was the answer to the call of Musa alayhi salatu was salam where Allah allowed Musa alayhi salam to become part of this ummah in consultation. So hence Allah instructed him to give this mashwara, this opinion to Sayyiduna Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Thereafter Hazrat explained that let me explain to you further that this Nabi and Rasul Allah has given us Allah has granted us, none of us made a dua, none of us supplicated, none of us requested. This was nothing besides a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. But do we even know this Nabi and Rasul that we have been given? Who is this Nabi and Rasul? Allah says, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ That this Nabi is from amongst you. He is a human being. He eats and he drinks. He has necessities and needs. Like how you have necessities and needs. He is the same. He is from amongst you. But what is the differentiating factor? Azizun alayhi ma'anittum. Everything that causes you pain. Everything that causes you grief. Everything that causes you discomfort. Causes Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam grief. Causes Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam discomfort. Causes Nabi sallallahu alayhi wa sallam pain. Then Hazrat mentions in the hadith of Muslim Sharif. When Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam one night in remembrance of this ummah, in remembrance of me and you, was crying profusely. So Allah sent Jibreel alayhi salam that asked my beloved what is making him cry. Jibreel alayhi salam came and he said Allah has sent you his salam. And Allah is asking the question, what is, you, what is making you cry, my beloved? Rasulullah sallallahu alayhi wa responded, the thought of my ummah being in the fire of Jahannam is making me cry and is making me upset. Jibreel alayhi salam returns to Allah. Allah sends a second message and Jibreel alayhi salam says that Allah has sent a message that يُرْضِيكَ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِكَ Allah will please you when it comes to your ummah. Then Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, I will not be pleased until and, Allah, until and unless my Allah guarantees me that every single ummati of mine will be delivered and saved from the fire of Jahannam. Then Jibreel alayhi salam returns and Allah sends a message that even this invocation and supplication has been accepted by Allah. Allah will save every individual of your ummah from the fire of Jahannam. Thereafter, Hazrat explains that our Nabi sallallahu alayhi wa sallam, he was so sensitive when it came to the discomfort of this ummah. He says, Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala an would perform salatul isha in Masjid al-Nabawi sallallahu alayhi wa sallam behind Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Thereafter, he would go to his locality and then he would lead the people of his locality in salah and he would lead them in salatul isha. And Mu'az radiyallahu ta'ala an would lengthen the namaz. And these people were such, they were, they were working in agriculture. From morning till evening, they were toying away in the fields. But he extended his salah. And which meant that they felt tired. One person from his congregation, one sahabi radiyallahu ta'ala an, he walked out of the congregation. Hazrat Mu'az ibn Jabal. Hazrat Mu'az ibn Jabal radiyallahu ta'ala and became upset and he said that you are a hypocrite. You walked out from my congregation. This person, he took the complaint to Rasulullah sallallahu alayhi wa that Mu'ad ibn Jabal radiyallahu an has called me a hypocrite. And then he explained that I work in the fields. I have animals, the camels, and I use the camels to do, draw water from the wells. And I... I water my fields with my own hands. After a difficult day in the field, 
when he lengthens his salah, it becomes cumbersome and difficult, O Prophet of Allah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam then turns unto Mu'az ibn Jabal radiyallahu ta'ala an, and he says, Fattan, 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 that, O oh, Mu'az, why are you putting my beloved ummah in a difficult situation? Why are you putting my ummah into a further test? By you lengthening your salah in this manner, you are putting my ummah in a further unnecessary test. So avoid this. Similarly, it has been mentioned with regards to Ubay ibn Ka'b radiallahu ta'ala an, and Salatul Fajr, the extending of Salatul Fajr. But this is a side note from, my, from, from me, just so that you explain. You know, when we talk about the extension of Salah, Hazrat Umar ibn al-Khattab an would recite the whole of Surah Baqarah. No Imam does that. So don't start looking at the clock, 7 minutes, 8 minutes, 9 minutes, 12 minutes. It's a very different thing. So understand what it means here. But Nabi sallallahu alayhi wa sallam was concerned with regards to his ummah. That you are putting my ummah in discomfort. Then Hazrat explains that this beautiful verse, the tafasir, the knowledge that this verse holds is extremely vast. But this is sufficient for us to understand the lofty position of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. What a Nabi. What a Rasul Allah has given me and you. So my brothers, I have said that I have said that I have said that I have said that Sunnat ki raat to matloob hai. And Sunnat ki raat apni jage namaz mein lazim zaruri hai. And Sunnat ki raat huzur e paak sallallahu alayhi wa sallam ki fajr mein 60 ayat se lekar hendret ayat tak hua karti thi. 60 ayat se lekar hendret ayat tak hua karti thi. Mufti Sayyid Sahib Rahmatullah Alayhi Se Kisi Ne Yeh Sawaal Kiya Ke Hazrat Yeh Jo Hadith Me Fattanun Aya To Kya Mukhtasar Kiraat Karein Farmaya Sunnat Kiraat Se Mukhtasar Nahi Hogi Or Jis Ko Bhoat Zaifi Ho Or Woh Mukhtasar Maangta Ho To Apne Ghar Pe Akela Palle Lekin Imam Ko Majboor Na Karein Sunnat Kiraat Se Kam Karne Per Behrhal Sunnat Kiraat Matloob Hai To Khair بات یہ چل رہی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے بڑے نبی اللہ نے ہم کو عطا فرمائے بلا دعا کے ہم کو ملے ہیں اس کے بعد والے رکو میں بس وہی جو مجھے بات عرض کرنا ہے اسی پر میں بات ختم کروں گا اس کے بعد والے رکو میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے قبلہ کی فضیلت بیان فرمائی اس امت کے قبلہ کی آگے آ جائے تاکہ پیچھے والوں کو جگہ ملے اس امت کے قبلہ کی فضیلت بیان فرمائی اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقَّةَ مُبَارَقَ وَهُدًا لِلْعَالَمِينَ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقَّةَ مُبَارَقَ قابط اللہ کی فضیلت کہ اے مسلمانوں ہم نے جو تمہیں قبلہ دیا ہے وہ وہ قبلہ ہے جو بیت المقدس سے بھی آلہ ہے جو بہت اونچا ہے ایسا مقدس قبلہ جس کے اوپر روزانہ اللہ کے انوار تجلیات نور کا نزول ہوتا ہے ایسا قبلہ ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے تو اس کے بعد والے رکو میں ہمارے قابط اللہ اور قبلے کی فضیلت بیان فرمائی اس کے بعد تیسرے رکو میں اس امت کی کتاب کی فضیلت بیان فرمائی جو میں نے آیت پڑی وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکرو اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکرو اس پر عمل کرو اس سے ہٹ کر کے زندگی نہ گزارو اپنے آپ کو قرآن کے اوپر لاؤ وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا جب اس امت کے نبی کی فضیلت ہو گئی اس امت کے قبلہ کی فضیلت ہو گئی اس امت کی کتاب کی فضیلت ہو گئی تو اس کے بعد چوتھے رکو میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور ہماری فضیلت بیان فرمائی قُنتم خیر امت اخردت لنناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ تم سے بہتر امت میں نے دنیا میں پیدا نہیں کی سب سے بہتر تم ہو سب سے بہتر کنتم خیر امتین جتنی امتیں گزری ان ساری امتوں میں تم سب سے بہتر امت ہو کیوں ہماری بہتری ہماری فضیلت ہماری فوقیت ہماری بلندی کو 
اللہ ہمیں کیوں قرآن میں بیان کر رہا ہے اس لیے نہیں کہ ہم دنیا میں بہت بنگلے بنائیں گے اس لیے نہیں کہ ہم دنیا بہت کما لیں گے یہ ساری کی ساری دنیا کی تعلیم دنیا کی چیزیں یہ موت تک ہے اس کی وجہ سے فضیلت نہیں ہے فضیلت جن چیزوں کے بنیاد پر بیان فرمائی تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ تم بلائی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری فضیلت اس بنیاد پر ہے کہ ہم لوگوں کو خیر کی دعوت دیں بلائی کی دعوت دیں برائی سے روکیں اور اللہ پر اپنا مضبوط ایمان رکھیں ان تینوں چیزوں کی بنیاد پر ہماری فضیلت ہے میرے بھائیو میں نے ان چاروں ایک ساتھ ایک ایک رکو میں یہ چار چیزوں کو بیان فرمایا ہے میں نے اس کو ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ میں اب خلاصے کے اوپر آؤں جب ہماری اتنی بری فضیلت کہ ہمارے تمی تمام نبیوں سے افضل ہمارا کعبہ بیت المقدس سے افضل ہماری کتاب تمام کتابوں سے افضل اور یہ امت تمام امتوں میں افضل جب اتنی فضیلت ہے تو پھر اس امت کو چاہیے کہ اپنے مقام کو پہچانے اپنے مقام کو پہچانو اپنے آپ کو گناہ میں نہ ڈالو برائیوں میں نہ ڈالو گندگیوں میں نہ ڈالو بے حیائیوں میں نہ ڈالو زنا میں اپنے آپ کو نہ لے جاؤ درقص اور شرابوں میں اپنے آپ کو نہ لے جاؤ کسینوں میں قمار بازیوں میں نہ لے جاؤ والدین کی نافرمانی نہ کرو اپنے ماتحتوں کے اوپر ظلم نہ کرو اپنی بیوی پر ظلم نہ کرو اپنے شوہر کی بیوی کو چاہیے کہ اطاعت کرے یہ ساری باتیں ہماری خیر کی باتیں ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم خیر والی زندگی گزارے اور شر والی زندگی سے برائی والی زندگی سے گندگی والی زندگی سے اپنے آپ کو نکالے میرے بھائیو حقیقت یہ ہے کہ وہ آدم علیہ السلام جو اللہ کا پہلا نبی اور ان کی بیوی حوا رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیوی دونوں جنت میں رہتے ہیں اس سے بڑھ کر بہتر مقام کوئی نہیں مقدس مقام پر رہ رہے ہیں مقدس آدمی ہیں دونوں کے دونوں لیکن اللہ نے جس چیز سے منع کیا تھا اس چیز کو کھا لیا آٹومیٹک اللہ کے حکم سے بدن کے کپڑے اتر گئے برہنا ہو گئے بغیر کپڑوں کے ہو گئے وہ درخت کے پتے لے لے کر حیاء کی وجہ سے اپنے سطر کو چھپانے لگے میں اس واقعے کو قرآن سے نقل کر کے آپ کو اور میری ذات کو میں کہہ رہا ہوں جو رب جنت میں آدم و ہوا کے کپڑے ایک معمولی غلطی پر اجتہادی غلطی پر اتار سکتا ہے وہ اس روڑ پر چلتے ہوئے یا اپنے گھروں میں گناہ کرتے ہوئے ہمارے کپڑے بھی اتار سکتا ہے وہ ہمیں بھی برہنا کر سکتا ہے وہ ہمیں بھی ننگا کر سکتا ہے اس کے لیے فوج کی ضرورت نہیں اس کے لیے ملتری کی ضرورت نہیں اس کے لیے آدمی کی ضرورت نہیں اس کا حکم کافی ہے وہ حکم دے دیں اور ہمارے کپڑے اتر جائیں اور روڑ پر سارے لوگ ہمارا تماشا دیکھیں لیکن صدقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعا کر کے گئے ہیں میری امت کو زلیل نہ کرنا میری امت کو رسوا نہ کرنا میری امت کی فضیحت نہ کرنا اس نبی کے صدقے کی وجہ سے ہم جو ہیں برہنہ نہیں ہو رہے ہیں اور اللہ ہماری عزت کو باقی رکھے ہوئے ہیں جب ہم گناہ کر کے عشاء کی نماز چھوڑ کے اللہ کی بغاوت کر کے شراب اور درقص پی کر رات بستر پر جاتے ہیں تو آپ پوچھئے حضرت مولانا سے قرآن پر یہ بنی اسرائیل پر جو اللہ نے عذاب اتارے الدفا دیا ودما آیات مفصلات اللہ نے ان پر عذاب اتارا کہ ان کے بستر پر کیرے سارے بستر کیروں سے بھرے ہوئے دسترخان کیروں سے بھرے ہوئے کھانا کیروں سے بھرا ہوا ان کے بستر میدک سے بھرے ہوئے میدکوں سے ان کے سارے بستر بھرے ہوئے ان کے کھانے سارے کے سارے اسی سے بھرے ہوئے اور اس کے علاوہ ترہ ترہ کے عذاب ودم 
خون کا عذاب ان پر اتارا سارا بستر خون سے بھرا ہوا سونے میں کوئی لذت نہیں دسترخان خون سے بھرا ہوا کھانے میں کوئی لذت نہیں جو رب جو اللہ جو مالک جو پالنہار جو مربی بنی اسرائیل کے گناہوں پر کیرے بھیج سکتا ہے میدک بھیج سکتا ہے خون بھیج سکتا ہے وہ ہمارے بھی گناہوں کے نتیجے میں عشاء کی نماز کو چھوڑنے میں درخص اور شراب پی کر لیتنے میں ہمارے بستر کو بھی اس نیک اور ساپ سے بھر سکتا ہے وہ وہ اسکورپیو اور بچو سے بھر سکتا ہے وہ کیروں سے بھر سکتا ہے لیکن صدقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ ہمیں ذلیل کیا نہ ہمیں رسوا کیا نہ اس طرح کے عذاب ہمارے اوپر اتارے ہیں اس لیے میرے بھائیوں میرے جوانوں اپنی زندگی کو درست کرو اپنی زندگی کو درست کرو اپنے آپ کو اللہ کی مرضیات پر لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر لاؤ اور اپنی زندگی کو صاف ستری بناو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا انس یا بنیہ ان فعلتا میرے بیتے انس اگر تو کر سکتا ہے تو یہ کام کر لے کیا کام کر لے فرمایا تیری صبح اور تیری شام ایسی نہ گزرے ولی صفی قلب کا غشن اور تیرے دل میں کسی کے باب میں کی نہ ہو اپنا دل صاف سترہ کر لے اور آگے حضرت نے فرمایا وَحَادَ سُنَّتِ یہ میری سنت ہے حضرت کی تو بے شمار سنتیں ہیں اسی پر سنت کا اطلاق کیوں کیا فرمایا یہ ایسی بیماری ہے جو بلا وجہ میں کھا جاتی ہے اللہ کرے کہ ہمارے جوان اس بیماری کو اپنے دل سے نکال دیں اپنے آپ کو مرضیات رب پر لائیں نمازوں کے پابند بنے تلاوت قرآن کے پابند بنے گندے راستوں سے اپنے آپ کو علاہدہ رکھے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اب بندہ جب لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وَهُوَ مُومِن اس کا ایمان سینے سے نکل جاتا ہے بخاری شریف میں ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ کا فضل ہے کہ ایمان یہاں سے تو نکل گیا لیکن سر پہ جا کر کے کھرا ہو گیا اوپر کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ اتر جائے بخاری شریف میں عبداللہ ابن عباس کے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب اس پر نہ اتر جائے چور چوری کرتا ہے تو ایمان سینے سے نکل جاتا ہے زانی زنا کرتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے لوتنے والا جب لوتتا ہے ایمان سینے سے نکل جاتا ہے لوتنے کا یہی مطلب نہیں ہے صرف کہ کسی کے گھر پہ جا کر کے لوت لیا لوتنے کا مطلب یہ بھی ہے کرز لیا اور کرز واپس نہیں کیا یہ بھی لوتنا ہے کرز لیتے ہیں پھر نیتیں بگرتی ہے واپس نہیں کرتے اپنے بہنوں کو میراس نہیں دیتے اپنے بھائی کو میراس نہیں دیتے یہ ساری باتیں اس کے اندر داخل ہیں ایسے وقت میں ایمان ہمارے سینے سے نکل جاتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان خرابیوں سے ان برائیوں سے ان گندگیوں سے اپنے آپ کی بہت حفاظت کریں انسان ہے بشر ہے گناہ ہو جاتے ہیں انکار نہیں ہے ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں ہم فرشتے نہیں ہیں گناہ ہو جاتے ہیں لیکن جان بوز کر گناہوں میں نہ جائیں اور اگر کبھی گناہ ہو جائیں کل توبہ کروں گا فرسو توبہ کروں گا دو دن کے بعد توبہ کروں گا ایسا نہ کرو فوراں توبہ کر لو کیا معلوم کل موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا ہمارا دفتر گندہ لے کر کے کہیں اللہ کے دربار میں نہ جائیں اسی مناسبت سے میں نے پہلی آیت پری وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا قرآن کو مضبوطی سے پکرو مضبوطی سے پکرو اپنی زندگی کو ادھر ادھر نہ کرو اور دوسری آیت میں نے پری یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو اپنی ذات کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ ہم تو نماز پڑھتے ہیں صفحے اول میں تعجد بھی پڑھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اور اولاد 
کو ہم نے تعلیم نہیں دی قیامت کے دن جب اولاد جہنم میں جائے گی رب سے یہ کہے گی اے اللہ میرا اکیلے کا قصور نہیں میرے باپ کا بھی قصور ہے میری تربیت نہیں کی تھی مجھے دین نہیں سمجھایا تھا مجھے حقیقت نہیں سمجھائی تھی یہ اولاد اپنے باپ کو بھی جہنم میں لے کر جائے گی اللہ تعالیٰ اس انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات کی بہت حفاظت کریں اپنی اولاد کی تربیت کریں ان کے اندر نیکی کو بھریں دین کو بھریں تقوی کو بھریں اللہ اس کے رسول کی محبتوں کو بھریں اگر یہ چیزیں بھریں گے تو انشاءاللہ ہم قبر میں سوئے ہوں گے اور ہماری اولاد ہمارے لیے عیسال ثواب کر رہی ہوگی پھر میں مولانا کو مبارک بادی دیتا ہوں ماشاءاللہ آپ یہ جو پروگرام کر رہے ہیں اس کو خوب چلائیں اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے امت میں ہدایت فیلائیں حق تعالیٰ دل شان ہو جوانوں کے اندر ایمانی سپیڈ پیدا کر دیں اور رسول اللہ کی سچی اور پکی محبت پیدا ہو جائیں اور ذکر کے ذریعے سے ہمارے قلوب منور ہو جائیں اور ذکر کے ذریعے سے اللہ کی تجلیہ ہمارے قلب پر اتریں اس لیے میں مبارک بادی بھی دیتا ہوں دعا بھی کرتا ہوں حق تعالیٰ خوب مدد فرمائے نصرت فرمائے اور آپ کے علم کو عام و تام فرمائے اور امت کو زیادہ سے زیادہ مستفیز ہونے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علی النبی الكریم برحمتک یا ارحم الراحمین Hazrat mentioned that in Surah An-Nisa, Allah Azza wa Jal, He established the virtue of four things. The first thing being the, the Zat and the personification of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam that we have already understood and we have established. Thereafter, Allah Azza wa Jal mentions the virtue of the Qibla, the virtue of the Kaaba, the direction in which we face when we perform our Salah. The place, the house where people go to visit for Umrah and for Hajj. So Allah Azza wa Jal in the verses of, the, of this surah, He establishes that the Qibla, the direction of this Ummah is the most senior and the best of Qiblas. The people that came before us, the nations that preceded us, they also had a Qibla. Theirs was Bayt al-Maqdis in Palestine. But Allah subhanahu wa ta'ala through these verses has established that the qibla of this ummah is the most senior of all the qiblas. So we have been granted the best of qibla. Thereafter Allah azza wa jal mentions, mentions a verse in which Allah subhanahu wa ta'ala speaks of the kitab given to this ummah, the quran Karim, That this quran Karim is a kitab, is a scripture revealed by Allah subhanahu wa ta'ala which is most senior and the highest in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala when it comes to comparatively looking at the divine revelations of Allah subhanahu wa ta'ala. So the Quran Sharif is the most senior message of Allah subhanahu wa ta'ala. And thereafter Allah mentions the verse wherein Allah describes the position of this ummah. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَةً لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ that you have the best Nabi and Rasul, you have the best Qibla, you have the best divine message, the best Kitab of Allah, the quran Karim, and you are the best Ummah that Allah has sent. You are the creme de la creme of humanity. And Allah says, you are the most superior. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. There has never been a creation that Allah has created superior to you. You are the best. And then, Hazrat explained, that we are the best, not because of our physique or our capabilities. We are the best because of what we have received through the medium of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And then in this verse, Allah mentions that you are the best because of a duty that Allah has stipulated for you. تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ That you call people towards good. You forbid them from evil. And you engage in Iman with Allah. So then Hazrat mentions that we need to understand and evaluate whom we are. We have not been grateful to ourselves. We need to recognize what position Allah has given us. What responsibility Allah has given us. What virtue Allah has given us. And these verses of the Quran Sharif, this is what they depict. This is what they exhibit. 
this is what these verses are explaining that your position is extremely lofty look even sayyiduna musa alayhi salam is making dua to allah azza wa jal to be part of this ummah but allah has placed us in this ummah so value your position value what allah has given you so when it comes to valuing you value it by means of fulfilling your duties and obligations to deen and also abstention abstain from haram abstain from intoxicants abstain from fornication abstain from the filth of society the avenues of, of filth are plentiful before us you don't even have to go looking for these avenues but they are in front of us look at your position understand recognize who you are and let that stop you let that become a barrier between you and the evil that is prevalent in society stop yourself curtail yourself curb yourself engage in good abstain from evil then has it explained that look at our forefather sayyiduna adam alayhi salatu wasalam he and his wife were in jannat our grandmother hawa radiyallahu ta'ala anha they made a mistake they took from the uh, the forbidden tree and they ate from the forbidden forbidden tree everybody knows this story why that happened everybody knows but they ate from there once they ate from there immediately and automatically in jannat they saw the recompense they saw what their actions resulted in immediately in a place like jannat jannat is paradise Jannat is a place where everything is good and will always remain good. There's nothing opposite. But when Sayyiduna Adam and Hawa, they ate from the forbidden tree, they saw the impact of their action even in Jannat, where Allah removed their clothing. They lost their clothing. And even in Jannat, they felt shame. So even in Jannat, they started to take the leaves from the trees and they wanted to cover themselves. to save themselves from embarrassment as allah mentions in the noble quran sharif if you look at the banu israil because when allah subhanahu wa ta'ala speaks of the bani israil the situation of the banu israil was very different to the situation of this ummah when the banu israil they committed sins when they transgressed when they went against the instruction of allah and sayyiduna musa alayhi salam The repercussions of their actions were immediate. Allah says in the Quran that Allah sent unto them torment and punishment. At times, this punishment and torment was insects. Wherever they looked, wherever they went, insects came. Insects came out of their beds. Insects came out of their food. When they placed food in their mouths, it turned into insects. Similarly, Allah sent them the punishment of the frog. Wherever they went, they found frogs. frogs in their bed frogs in their food frog frogs in their mouths and then allah sent to them the punishment of blood wherever they went they found blood food was beautiful in front of them but when they placed that morsel of food in their mouths allah turned it to blood water or milk is in front of them when they drank the water or the milk allah turned it into blood so this was the repercussion immediate impact of their actions where allah showed his anger and his displeasure immediately but look at this ummah of nabi sallallahu alaihi wasallam how many sins are we involved in how much transgression are we involved in but we are not we do not face the immediate repercussions of our actions we do not face the immediate impact of our actions this again is through the sadaqa of rasulullah sallallahu alaihi wasallam his dua his blessing is alive even today that even though we transgress and we transgress in the most severe manners allah azza wa jal he is capable of sending snakes and scorpions he is capable of taking out scorpions and snakes from our beds from our dwellings from our residence from our meals but allah azza wa jal has not done so allah subhanahu wa ta'ala has safeguarded this ummah from immediate repercussion in this dunya immediate impact in this dunya due to the dua of rasulullah sallallahu alaihi wasallam where rasulullah sallallahu alaihi wasallam invoked allah and he made dua to allah oh allah do not disgrace my ummah because snakes and scorpions coming out of your bed 
blood and frogs coming out from your meals insects coming out from wherever you are this is a means of disgrace that was felt by the banu israel but through the direct invocation and supplication of rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah azza wa jal has saved us from this disgrace my brothers and my sisters and mothers listening at home from these verses that allah has mentioned in this surah systematically he has mentioned the position of rasulullah sallallahu alaihi wasallam our beautiful qibla our beautiful quran sharif and this beautiful ummah now we need to understand our duty and our responsibility abstention is crucial protection preservation is crucial because allah has given us children we have generations to come we need to impart our duty and our obligations our responsibilities unto our children so that they may become forthcoming they may become upright ummatis and followers of rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam my brothers allah subhanahu wa ta'ala's deen that he has given us nabi sallallahu alayhi wa sallam explains that la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min a person when he fornicates whilst fornicating he cannot fornicate whilst he is a believer allah removes his iman and it hovers over his head wa la yasriqu as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min a thief when he steals he cannot steal whilst he is a believer iman comes out of his body it hovers over his head a person when he engages in fraud gambling all the evils of society you cannot commit these sins whilst iman is within you allah makes that iman come out and hover over your heads even in this day is a mercy of allah has it explained so beautifully an amazing point even in this day is a mercy from allah why has allah allowed the iman to hover over the person's head whilst he is fornicating whilst he is stealing whilst he is deceiving whilst he is gambling whilst he is oppressing whilst he is looking down on to others whilst he is ridiculing whilst he is belittling he explains that that iman remains hovering over the person's head to protect him from the anger wrath and punishment of allah if his iman was not there as a cover then it was very possible that the anger wrath of allah azza wa jal and punishment of allah would descend onto that person and would destroy that person so hazrat is advising me and you hazrat is advising this entire ummah understand your position understand your value look at who you are look at what has been given to you and with this in mind protect yourselves and protect yours from the punishment of allah subhanahu wa ta'ala hazrat says that i mentioned two verses of the noble quran sharif wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu and then he mentioned ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa'tasimu bi hablillahi jami'a that refers to holding on to the quran sharif this is our means to guidance this is our means to protection recitation of the quran linking ourselves to the quran heeding to the advices of the quran stopping ourselves from the transgression of the quran sharif link yourself very strongly to the quran sharif this will preserve you this will protect you this will preserve your generations to come this will protect your generations to come it requires an effort where the effort of the quran sharif is instilled into ourselves and then it is transferred from us to our children similarly hazrat mentions qu anfusakum wa ahlikum nara allah says save yourselves and save your family your beloved people from the fire of jahannam so every man has been made responsible it is our duty to impart the correct advice it is our duty to be the correct example for our wives for our children in our dwellings and in our homes hazrat explains that instill within your children and your families the decree of allah and the sunnah of rasulullah sallallahu alaihi wasallam because on that day of judgment it is very possible that if somebody is going to be thrown into the fire of jahannam that somebody will be somebody's child will be somebody's son will be somebody's daughter it is very possible that that person can stand before allah azza wa jal and say yes i did wrong i transgressed i broke your commands but oh allah i am not solely responsible for that 
my father did not guide me my mother did not guide me so that same offspring whom you love so dearly can become a means for the father and mother ending up into the fire of hell may allah protect one and all so this is a further responsibility two extremely powerful messages one hold on to the teachings of the quran and secondly be concerned with what's happening under your roof be concerned is with what you are imparting to your wives and your children the mahal the environment in the home must be of mutual love and respect and affection maintain that environment thereafter has it mentioned that we are all human beings each one of us is filled with weaknesses we are an embodiment we are an emb embodiment of weakness we will err we will sin we will transgress we will make mistakes but turn to allah azza wa jal in repentance don't think tomorrow the day after next week next month do it immediately stop yourselves from guna protect yourselves from guna and do not indulge yourself in guna may allah subhanahu wa ta'ala protect one and all thereafter has it gave duas that we should take advantage of every majlis where we are reminded of the decree of allah we are reminded of the sunnah of rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and then hazard made a special dua for us each one of you that may allah azza wa jal guide each and every one of us and the dhikr that takes place may allah allow this dhikrullah to illuminate our hearts because it is this light in the hearts that becomes a means of guidance and it is the drive that is the force that is the strength that allows us to see the unseen that allows us to understand with what is uncomprehendable so this is a very important moment a very blessed gathering may allah azza wa jal accept it from me may allah azza wa jal accept it from you and may allah subhanahu wa ta'ala allow us to benefit from such gatherings again and again may allah rabbul izzat reward hazrat maulana as a Sheikh al hadith as we know is a very very busy person just today i think this is his fourth bayan after fajr after zohar after asr and now after taraweeh and this has been the case not just for since ramadan even before ramadan from the moment he stepped foot and he traveled from canada to india day in day out not a single day's rest and he is still moving with the strength given to him by allah subhanahu wa ta'ala this is a sign of his acceptance in the court of allah azza wa jal it is our duty to be grateful that allah subhanahu wa ta'ala has given us the opportunity to be in a majlis with hazrat so that we may see him so that we may hear him so that we may learn from him may allah azza wa jal grant hazrat success in all his endeavors may allah protect him from every direction may allah azza wa jal allow his uloom and the light of his uloom to shine throughout the world and may allah azza wa jal allow hazrat wala to be a means of guidance for the entire ummah jazakumullahu khaira wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله 
الا الله لا اله 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 الله لا اله الا 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 الله لا اله الله لا اله الا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانق اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد مبارک و سلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا و قنا عذاب النار و قنا عذاب القبر و قنا عذاب الحشر و قنا عذاب الفقر و قنا عذاب الدین و اشرنا یوم القیامت مع المتقین مع الیمان اللہم انہا نسالوک ایمانا قائما اللہم انہا نسالوک ایمانا دائما اللہم انہا نسالوک قلبا خاشعا و نیتا صادقا و رزقا حلالا طیبا و علما نافعا و عملا متقبلا و شفاء من قل دا اللہم انہا نعوذ بک من علم لا ینفع و قلب لا تقشع و نفس لا تشبع و دعاء لا استجاب لا اللہم انہا نعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتة العداء اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ رات کا اندھیرہ ہے اے اللہ ہم خلوتوں میں بیٹھ کر آپ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ مبارک راتیں چل رہی ہے اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے ہماری معافی کے فیصلے فرما دے ہماری جلوت کو بھی معاف فرما ہماری خلوت کو بھی معاف فرما ہمارے ظاہر کو بھی معاف فرما ہمارے باطن کو بھی معاف فرما ہماری تنہائیوں کو بھی معاف فرما ہماری راتوں کو بھی معاف فرما ہمارے دن کو بھی معاف فرما اللہ ہم آپ کے ناشکرے بندے ہیں ہم نے آپ کی نعمتیں کھا کر بہت ناشکری کی ہے اس بودی کو آپ کے خلاف استعمال کیا ہے ہمیں اعتراف ہے اللہ ہمیں اعتراف ہے ہمیں اعتراف ہے کہ ہم آپ کے ناشکرے بندے ہیں اللہ آپ اپنے ناشکروں کو معاف فرما دیجئے اللہ آپ اپنے ناشکروں کو معاف فرما دیجئے کرم تیرا ہوا کہ گناہوں کے باوجود تُو نے کھانا بن نہیں کیا تُو نے پانی بن نہیں کیا تُو نے زلیل نہیں کیا تُو نے راتوں کی نین نہیں لے لی تُو نے بے سکونی نہیں دی بلکہ سکون والی زندگی عطا فرمائی اللہ ہم تیری نافرمانی کرتے رہے اور تُو تیری نعمتوں ہمیں دیتا رہا اے اللہ اپنے ان نافرمانوں کو معاف فرما دے ہم کیسے ہی ہیں تیرے بندے ہیں تیرے محبوب کے امتی ہے اے اللہ شیطان نے ہم کو اغوا کر رکھا ہے نفس نے ہمیں پامال کر رکھا ہے اے اللہ ماغول نے ہمیں گناہوں میں دار رکھا ہے اے اللہ بچہ جب چلتے چلتے تھک جاتا ہے اببہ کو کہتا ہے اللہ مجھے اببہ مجھے اٹھا لے ہم بھی اللہ گناہ کرتے کرتے تھک چکے ہیں بچنے کی شکل نظر نہیں آتی ہے اللہ آپ اپنی رحمت کی آگوش میں لے لیجئے اللہ آپ اپنی رحمت کی آگوش میں لے لیجئے اللہ آپ ہمارا ہاتھ پکل لیجئے اللہ آپ ہمارا ہاتھ پکل لیجئے ہماری پیشانی پکل لیجئے اِنَّ قُلُوبَنَا وَنَوَاسِيَنَا وَجَوَارِحَنَا بِيَدِكْ لَمْ تُمَلِّقْنَا مِنْهَا شَيَا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا فَقُلْ أَنْتَ وَلِيَّنَا وَحْدِنَا إِلَى سَوَائِ السَّبِيلِ اے اللہ 
بیماروں کو شفا عطا فرما مرحومین کی مغفرت فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما نکاح والوں کے گھروں میں سکون عطا فرما آپسی جگروں کو ختم فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما اے اللہ اولاد و اولادوں کو نیک اور صالح بنا آنکھوں کی تھندق بنا غلط راستوں سے غلط صحبتوں سے حفاظت فرما اللہ ان مجالس کو قبول فرما اے اللہ ان مجالس کو قبول فرما مولانا کو ہمت عطا فرما اے اللہ ان مجالس کو بے حد قبول فرما اے اللہ ذکر کے ذریعے سے ہمارے قلوب کو منور فرما مجلہ فرما جیسے کعبہ پر تیری تجلی اترتی ہے اللہ ہمارے قلوب پر بھی اتار دے ظلمتوں کو دور فرما دے تاریکیوں کو دور فرما دے گندگیوں کو دور فرما دے بے حیائیوں کو دور فرما دے فہش باتوں کو دور فرما دے اللہ ہمیں اپنا بنا لے ہمیں اپنا بنا لے اللہ ہمیں اپنا بنا لے ہم سے راضی ہو جا ہم سے راضی ہو جا ساری زندگی ہم نے دنیا والوں کو راضی کرنے کی فکر کی ہے اللہ اب ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ ہم سے راضی ہو جائیے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اے اللہ ہمارے دل کی دنیا بدل دے ہمارے دل کی دنیا بدل دے گناہوں کو نکال دے اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت سے ہم سب کو مالا مال فرما دے اے اللہ اس مجمع کے برہوں کو قبول فرما جوانوں کو قبول فرما بچوں کو قبول فرما ماں اور بہنوں کو قبول فرما اے اللہ اپنے وہاں مقبولیت عطا فرما محبوبیت عطا فرما جلال تو جن بندوں سے پیار کرتا ہے ان میں ہمیں بھی شمار فرما دے اللہ ہمیں ساجدین میں سے بنا دے عابدین میں سے بنا دے تائبین میں سے بنا دے متقین میں سے بنا دے اے اللہ محبوبین میں سے بنا دے اللہ سب کو رزق حلال عطا فرما سب کے جوب میں برکت عطا فرما سب کی دکانوں میں برکت عطا فرما سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما اے اللہ جب تک جلائیں عبر و عزت و ایمان کے ساتھ جلانا اٹھائیں تو ایمان پر خاتمہ فرمانا نمازوں پر خاتمہ فرمانا سزدوں میں خاتمہ فرمانا اے اللہ اپنی رضا پر خاتمہ فرمانا حرمین شریفین کی موت عطا فرمانا اے اللہ ان تمام مساجد و مراکس کی افادر فرما خانقاہوں کی افادر فرما علماء و صلحاء کی افادر فرما دین کے دائیوں کی افادر فرما اے اللہ مرد و عورت مومنین و مومنات کی افادر فرما اے اللہ خصوصاً حرمین شریفین کی افادر فرما اے اللہ بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما اللہ بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما اے اللہ اس پورے مجمع کی جائز تمناوں کو پوری فرما سب کے حاجات کو پوری فرما اے اللہ جو جس بیماری میں مبتلا ہیں سب کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما محلک بیماریوں سے ہم سب کی افادت فرما اے اللہ کینسر سے افادت فرما برین ہیمریز سے افادت فرما محتاج بننے والی بیماریوں سے افادت فرما اللہ ہمارے اہل و عیال ہمارے آل اولاد ہماری نسل ہمارے والدین ہم سے محبت کرنے والے تعلق رکھنے والے تمام مؤمنین و مؤمنات اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما ہماری دعاوں کو اے اللہ اس مجمع کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما آمین یا رب العالمین وصل اللہ علی النبی الكریم برحمتی کا یا رحمت